ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു ഡിഷാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക ഹലുവ അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക വരട്ടിയത് ഒക്കെ പറയാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കാലം കേട് വരാതെ ഇത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും ചക്കയൊക്കെ കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് നമുക്കിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് പല റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ചക്ക അട അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ചക്ക പായസമൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ പാനിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ശർക്കര പാവാക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ ശർക്കര പാവൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചക്ക ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചക്ക ഞാൻ ഇതേപോലെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വിസിലായാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിസിൽ വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓ നമുക്ക് ചക്ക വെന്തോ നോക്കാം എയറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലത്തെ തുറന്ന് നോക്കി അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വിരക് ചക്ക വരട്ടി വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിൽ അടിക്കാം ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ വേവിച്ച ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൈ കൈലോണ്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര പാവ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മധുരം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ശർക്കര തന്നെ നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചെറിയ തീയിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കും അതാ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കുറേ കാലം ഇത് കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ ശർക്കരയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചക്കയും മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചക്ക വരട്ടാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം അതാ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ചക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇതിന് അപ്പം നമുക്ക് ചക്ക എല്ലാ സീസണിലും കഴിച്ച പോലെ ആവും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നെയ്യ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് കട്ടായി വരികയും ചെയ്യും ഈ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചക്ക റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റെഡിയായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ശർക്കര അതായത് മധുരം ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ശർക്കര പാവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ഏലക്കായയും അതുപോലെ ജീരകവും പൊടിച്ചിടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതാ മധുരം നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഒന്ന് ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കട്ടായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടി ഓരോ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട്
അപ്പം അതാ ഏകദേശം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പരുവായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഉരുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളിയിൽ ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിനാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഉരുളിയിൽ ചെയ്തെടുത്താലും അടിപൊളിയാണ് അപ്പം അതാ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചക്ക വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഏകദേശം വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയതിന് ശേഷം ഈ ചക്ക വരട്ടിയത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇതാ ബൗളിലേക്ക് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇലയിലേക്കൊന്ന് കൊട്ടി നോക്കാം ഇപ്പം അത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വിട്ട് പോരുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ചക്ക കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേ